ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡാറ്റാബേസ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ആർ ഗീവൺ ഇൻ ദ ഡാറ്റാബേസ് ഫയൽ സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി ഇൻ ദ ഫോൾഡർ എക്സാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇൻ ഹോം പ്രിപ്പയർ എ കൊറി യൂസിംഗ് ദ കൊറി സ്റ്റൂൾ ഇൻ ദ ലിബ്രി ഓഫീസ് ബേസ് ടു ഗെറ്റ് ഓൺലി ദ ഡാറ്റ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ റിസീവ്ഡ് കോവിഡ് വാക്സിൻസ് യൂസ് ദ യൂസ് വിസാഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി ടെക്നിക് ഇൻ കൊറീസ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ കൊറി ഡാറ്റ ഇൻക്ലൂഡ് ഫീൽഡ്സ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നെയിം ക്ലാസ് വാക്സിനേഷൻ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ വാക്സിനേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാക്സിനേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ദ ഓപ്ഷൻ ഫയൽ സേവേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോൾഡർ എക്സാം ടെൻ ഇൻ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആൻസ് ദ ഫയൽ നെയിം ഇതിന്റെ മലയാളത്തിലെ ക്വസ്റ്റിനും കൂടി നോക്കാം ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഫോൾഡറിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി എന്ന ഡാറ്റാബേസ് ഫയലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്ത കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കൊറി ലിബ്രി ഓഫീസ് ബേസിലെ കൊറി സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുക കൊറി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കൊറീസിലെ യൂസ് വിസാഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിക്കുക ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വിവരങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നെയിമ് ക്ലാസ് വാക്സിനേഷൻ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ വാക്സിനേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാക്സിനേറ്റഡ് മാറ്റം വരുത്തിയ ഫയല് ഫയൽ സേവേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെ ഓഫീസില് ലിബ്രി ഓഫീസ് ബേസ് എന്ന് വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് ഫയൽ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മളെ ഹോം ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലേസസ് എന്ന് കാണുന്നതിൽ തേർഡ് മൂന്നാമത് വരുന്നതായിരിക്കും ഹോം ഹോം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എക്സാം ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫയല് സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടേബിൾസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു മെത്തേഡ് വേറൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പ്ലേസസില് ഹോം ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെന്റ്സില് സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ഏതാണോ തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടേബിൾസില് സ്റ്റുഡൻസിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി കൊറി ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ കൊറീസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൊറീസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂസ് വിസാഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യൂസ് വിസാഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡാന്നുള്ളത് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നെയിം ക്ലാസ് വാക്സിനേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊറിയിൽ വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ ആരോ നെയിം ക്ലാസ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാക്സിനേഷൻ അപ്പൊ ഈ വാക്സിനേഷൻ എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ നാല് ഫീൽഡാണ് നമ്മുടെ കൊറിയിൽ വേണ്ടത് ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ആ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് വാക്സിനേഷൻ ഈക്വൽ ടു വാക്സിനേറ്റഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളടുത്ത് വാക്സിനേഷൻ അപ്പൊ വാക്സിനേഷൻ വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളടുത്ത് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളടുത്ത് ഇവിടെ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് വാക്സിനേറ്റഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക വാക്സിനേറ്റഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാ
സേവ് ആസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഹോമിൽ നമ്മുടെ എക്സാം ടെന്നിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എത്രയാണോ ആ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം അണ്ടർ സ്കോറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൊടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കൊറിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നോക്കാം ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ആർ ഗീവൺ ഇൻ ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഫയൽ സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി ഇൻ ദ ഫോൾഡർ എക്സാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇൻ ഹോം പ്രിപ്പയർ എ കൊറി യൂസിംഗ് ദ കൊറിസ് ടൂൾ ഇൻ ലിബ്രി ഓഫീസ് ബേസ് ടു ഗെറ്റ് ഓൺലി ദ ഡാറ്റ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു സെലക്ടഡ് മലയാളം അസ് ദർ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ദ യൂസ് വിസാഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി ടെക്നിക് ഇൻ കൊറീസ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ കൊറി ഡാറ്റ ഇൻക്ലൂഡ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നെയിം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മലയാളം അപ്പൊ അതിന് മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനും കൂടി നോക്കാം ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ ഫോൾഡറിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി എന്ന ഡാറ്റാ ബേസ് ഫയലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും പ്രഥമ ഭാഷ മലയാളം തെരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കൊറി ലിബ്രി ഓഫീസ് ബേസിലെ കൊറി സങ്കേതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുക കൊറി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കൊറീസിലെ യൂസ് വിസാഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിക്കുക ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വിവരങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നെയിം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മലയാളം ഫയൽ സേവേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ സേവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസസില് ഹോം ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇവിടെ എക്സാം ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വൺ ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഒന്ന് ടേബിൾസിലെ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊറീസ് എടുത്തു ഇതിൽ യൂസ് വിസാഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി അതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ പറഞ്ഞിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ നെയിം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പം ആ തന്നത് മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഫീൽഡുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മലയാളം എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു ഇവിടെ മലയാളം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മലയാളം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചേഞ്ചസും വരുത്തേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിനിഷ് അപ്പോൾ ആ മലയാളം എടുത്ത ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് എടുത്ത കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഫയൽ പുതുതായിട്ട് നമ്മളൊരു കൊറി തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുക ഫയലില് സേവാസ് എന്നുള്ള എടുത്തു ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എത്രയാണോ ആ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൊടുത്തു സേവ് ഓക്കെ താങ്ക് യു